সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় শুক্রবার থেকে মুম্বাইতে শুরু হয়েছে বিশাল সম্মেলন এই সম্মেলনের মাঝে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অর্থ সাহায্য নিয়ে বড় ঘোষণা করেছেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়ঙ্কর শনিবার তিনি জানিয়েছেন সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলায় রাষ্ট্রসংঘের তহবিলে ভারত পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান দেবে এই বিশাল পরিমাণ অনুদান সদস্য দেশগুলিতে জঙ্গি মোকাবেলা এবং জঙ্গি দমনে বিভিন্ন পরিকাঠামো বৃদ্ধির কাজে লাগাবে নয়াদিল্লিতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কাউন্টার টেরোরিজম কমিটির বিশেষ বৈঠকের প্লেনারি সেশন থেকে এই ঘোষণা দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রী তিনি বলেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মোকাবেলার করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের তহবিলে চলতি বছর পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলার ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় চার কোটি দশ লক্ষ টাকা অনুদান দেবে ভারত সেই অনুদান থেকে সদস্যগুলির পরিকাঠামো উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গি হামলার মোকাবেলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এদিন বক্তব্য রাখার সময় সন্ত্রাসবাদীদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয় নিয়ে সকলকে সতর্ক করেছেন বিদেশ মন্ত্রী জয় শঙ্কর বলেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই ধরনের কার্যকলাপ রুখতে সতর্ক হতে হবে the common threat of terrorism. It expresses to our collective resolve at strengthening the multilateral efforts led by the United Nations to address this threat holistically and collectively. Terrorism is a serious threat to international peace and security, indeed to the entire humanity. We have heard the voices of its victims today. Their loss is immeasurable and can never be made up. However, it is incumbent on us as responsible members of the international community to remember their trauma and to persevere in our efforts to bring the perpetrators of terrorism to justice. We owe this to every victim of terrorism across the world. Even as the Mumbai terrorist attacks were unfolding on 28 November in 2008, the UN Security Council met and in one voice condemned this act of cross-border terrorism and said, I quote, the members of the Council underline the need to bring perpetrators, organizers, financiers and sponsors of these reprehensible acts of terrorism to justice and urged all states to cooperate with Indian authorities in this regard. Your report, R.E. News.